Tigilan mo muna muna na matapos na. Buset. <laughs> Hello mga kaibigan, uh, ngayon po uh, nararanasan natin ngayon ang COVID-19, ang buong mundo ay nasa pandemic. So ngayon, um, naisipan ko po na mag-share sa inyo ng uh, kung ano man ang meron tayo ngayon dahil tayo nagsiself-quarantine, at uh, tumutulong po tayo sa ating community na bumaba ang bilang ng mga affected ng virus, ng coronavirus. So, so pwede natin gawa ng paraan. Uh, tayo ay huwag uh, dumagdag sa pandemic. So, para mabawasan ang mga affected uh, na ating mga kababayan. So, ang gagawin natin ngayon, hanap tayo ng alternative kung ano po pwede natin lutuin para hindi masira ang laman ng ating ref, luminis, gaya ng ating kapaligiran. Sa ngayon, makikita nyo, uh, ang pulyusong bumaba. Ang Sierra Madre ngayon, nakikita na. So, magandang, meron magandang epekto ang nangyayari itong pandemic. So, So ngayon, umpisa na natin. Tingnan po natin kung ano ang laman ng ating fridge. Okay? Okay, let's check. So makikita natin. Oh, meron tofu. Okay. So nagkaalaman na. So meron tofu. So ibig sabihin nun, pwede tayo magpirito ng tofu or toko at baboy. So, ngayon, tingnan natin kung ano pa ang laman. So meron tayong spring onion. Uh, Thai chili What else? Ano pa naman dito? Ano to? Shallot Pwede na rin Ayan. So kung anong ma-re-recycle ma Kung anong pwede nyong maluto Eh lutuin nyo na Para hindi masira Para hindi masayang yung mga binili nyo Since naka-quarantine kayo eto na lang ang alternative para po pwede niya, kung ano pwede niyong lutuin. Okay, so what else? Oh, may salmon. Eto, pwede tayong fishball. Tama-tama. Tokot baboy at fishball. Okay, simulan na natin. Okay, so ngayon gagawa muna tayo ng sauce. Yun ang importante sa ating fish bowl. So itong sauce na to, eh, ito yung pina, pinasikat ni Manong. Pero actually itong sauce na to, karamihan dito nang galing sa ating mga nanay, sa ating mga lola. Doon nag-start yan. Pinasikat lang ni Manong kasi siya ang nasa street. Siya ang street vendor ng uh, fish bowl. So gawa na tayo ng sauce. Unang una, gawa muna tayo na, mag-chop muna tayo ng uh, garlic. Nasa sa inyo yun, kung gaano karami, pero sa akin, pwede na itong 5 cloves of garlic para hindi siya masyadong uh, maanghang. Okay? Crush and chop. So, ito yung shallot. Maliit lang, kasi masyadong Uh, ma-flavor itong ating shallot. So, kung wala kayong shallot, pwede rin ng regular onion. Yan. Okay, so, kumuha na ako ng 2 cups of water. And then, lalagay na natin sa mixing pot. Yan. So, mukhang kulang. So, pwede natin dagdan. Lagyan pa natin ng 1 cup. Ito yung 1 cup. 3 cups of water. So, now, lalagay na natin ng all purpose flour. Lagyan muna natin ng 2 tablespoon. And then pwede naman siyang lagyan kung kulang pa. Okay. 1 2 3 And then 
another 2 tablespoon ng cornstarch. Bakit dalawa? Cornstarch and then all-purpose flour. Pagka all-purpose flour lang, ang kadalasan madaling masira. At kung puro cornstarch naman, madaling magtubig. So, pag-combine natin. Pero, ulitin ko, nasa food handling ang sikreto para magtagal. At ilalagay mo siyempre sa rep pagka, pagka hindi na naubos at pwede mo siyang kainin the next day. Pero normally, 2 to 3 days ang tinatagal niya. So, another 1 tablespoon of cornstarch and 2. Okay. So, start na natin i-mix. Lagyan na natin unti-unti ng soy sauce. 1 tablespoon. 2 tablespoon. Then, haluin ulit natin. So, para makita kung yung kulay. So, parang parang hazy pa siya. No? Hindi siya masyadong maitim o brown. Lagyan pa natin ng isa pa. Okay. So, 3 tablespoon. Ngayon, lalagyan na natin ng ating shallot o ang uh, sibuyas tagalog kung tawagin nila so yun ang shallot and ang, ang garlic so yung iba ang nilalagay nila is powder seasoning pero ako liquid seasoning mas effective. Okay. Again. Okay. One. Two. Three. So, pero dagdagan pa rin natin yung soy sauce. So, meron tayong 3 tablespoon kanina lalagyan ta natin ng isa pa then mix again so ngayon kukuha tayo ng sugar wala kayong brown sugar white sugar para pampatamis nakakita tayo ng brown sugar pwede ng white sugar pero mas uh, prefer natin ng brown para pandagdag kulay sa ating sauce so, sa ngayon, maglagay muna tayo ng 1, 2, 3, and 4 tablespoons. So, tinan muna natin, pagkakulang, dagdagan. So, ito yung sauce ni, ni Manong kung tawagin. Pero, ito ay eh, nanggaling sa ating mga nanay or lola. Okay, so, namix na mabuti ang ating mixture maglalagay tayo ng Thai chili para sa merong konting anghang so kung mapapansin nyo unti-unti ang paglalagay kasi mahirap yung bigla eh. ang hirap mag-adjust so pag masyadong maanghang pag kulang sa anghang, dagdag kung kulang sa, sa sweetness dagdag ng brown sugar okay so na mix na ang sauce lalagay na natin sa apoy so medium heat and then keep stirring so, continuous lang po ang paghalo para hindi siya magbubuo ng ating uh, uh, flour, ang um, cornstarch. Tsaka nakikita natin kung nagtitikin na yung sauce. So, sa nakikita ko, parang kulang pa yung kulay ng ating sauce. So, nakapaglagay lang tayo ng 4 tablespoon. So, magdagdaga pa tayo ng mga dalawa pa. And then, titikman natin so lima na siya dagdagan pa ng liquid seasoning okay at saka tikman so kanina medyo malabo pa dahil hilaw pa yung flour yung cornstarch so ngayon makikita nyo uh, nagdadark na siya ayun so ibig sabihin niya malapit ng maluto 
Yan ang consistency yung hinahanap natin. Yun. Okay na. So may nakita tayo na leftover na lechong kawali. So ngayon, ang gagawin natin ay crispy tokot baboy. ikakat na natin ang, ang tofu. Bakit natin i-cube? Kasi, pag kinube nyo to, mas crispy kesa sa ipipirito nyo ng buong ganito. Mas crispy pagka-cube-cube na siya. Okay. Kung mapapansin nyo rin, nilalagay ko sa sa ating bowl na mayroong paper towel para yung tubig niya na-absorb para pag uh, pinirito hindi siya nagpuputukan okay habang inaantay natin ng uminit ang ating mantika gawa na tayo ng sauce ang aking signature sauce ang toyo sukat toyo ito tansyahan na lang wala nang sukat sukat So, ako dumidepende na lang sa kulay. Okay. Ngayon, ang ating pinakapinali, ang signature, ang ating garlic. Uh, Ginegrate natin para yung flavor niya talagang uh, labas na labas. Yung anghang ng garlic. Yan ang proper handling. Food handling. So, lagyan natin ng Thai chili para pang panghang. So, isa lang kasi masyadong maanghang to eh. Thai chili na to. So, nilalagyan natin ng hiwa para maluto yung loob. At the same time, may decoration na rin. So, ito yung mga nahiwa na nalagyan na sa hot oil. Isa-isa lang para hindi na bumababaan temperature ng ating hot oil. So, after ng ating fish bowl, isunod naman natin ang, uh, ang tokwa. So, ganun din, dahan-dahan, ingat, at the same time, hindi bumababa ang temperature ng cooking oil. Okay, so nilagay na natin ang ang uh, signature sauce ng aking toyotsuka at saka yung uh, signature sauce ni Manong para sa fish ball. Okay, tapos na ang ating street food, ang quarantine food na nanggaling sa ating refrigerator leftovers. So, tikman na natin. Brian, sa nga pala, meron tayong special guest. Ang aking anak, si Brian. Okay, Brian will taste the uh, fish ball and my signature sauce ni Manong. Luto na ba tayo? Yes. And, and tikman na naman natin ang tokwat baboy. Lagyan natin ang sauce, siyempre. Ayan. Mm. Sato.
So, wala tayong makuhang corona beer dahil lockdown. Ang natitiral na lang din sa ref ang modelo. Cheers! Sakto!